يا لي مداد 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 بسم الله آمين آمين بسم الله الرحمن الرحيم يا مولا مربان مدد فرما الحي القيوم يا مولا مربان يا امام زمان مدد فرما آج ایک بار پھر ہم آپ کی خدمت میں کچھ علمی نکات لے کر حاضر ہوئے ہیں جس کے لیے مولا مہربان سے درخواست ہے کہ یا مولا ہم غریبوں کو توفیق تاہید ہمت و یاری عنایت فرمانا تاکہ ہم کچھ علمی کام کچھ علمی خدمت کر سکے مولا یا مولا مہربان تیرے مبارک نام میں برکات بھی ہے اور ہماری روحوں کے لیے شفا بھی ہے مولا یا مولا مہربان تیرے ہی مبارک نام سے ہم اس سیشن کا آغاز کرتے ہیں نور مولانا شاہ کریم الحسینی حاضر امام حاضر امام حاضر امام تمام ساتھیوں کو ایک بار پھر اس غریب و ناچیز کی جانب سے دعائیں یعنی مدد قبول ہو آج ہم وقت کی مناسبت سے روزہ اور رمضان کے جو اسماعیلی انڈرسٹینڈنگ ہے اس کے بارے میں کچھ بات چیت کریں گے ٹوڈے وی ول ٹرائی ٹو کیپ دس سیشن ان اردو اینڈ انگلش بہت کیونکہ ہو سکتا ہے کہ یہ لیکچر ہمارے ان بھائی بہنوں کے لیے جو ان علاقوں میں رہتے ہیں جہاں پر انگلش نہیں بولی جاتی ہے ان کے لیے بھی بہت ہی کار آمد ثابت ہو بٹ آئی ول ایکسپلین ایوری تھنگ ان بوتھ لینگویجز سو نو بڑی از لیفٹ آؤٹ اینڈ ایٹ دی اینڈ If you hear any words, any terms or terminologies that I did not repeat in English and Urdu, you can ask for it so that we can cover it. In front of us, there are some questions. And the question of this question, we will be able to answer this question. دیں گے سب سے پہلے جو سوال ہے دی ویری فرسٹ کوشچن یو سی آن یور اسکرین روزہ کیا ہے اور اس کے معنی کیا ہے اگر ہم روزے کے معنی کو سمجھتے ہیں وٹ از دا میننگ آف روزہ to restrain oneself روزے کے معنی ہے اپنے آپ کو روکنا اس سے دوسرا سوال سامنے آیا کس چیز سے روکنا after saying the meaning of the روزہ is to restrain oneself then the question arises restrain yourself from what اور اس کے ساتھ ہی دوسرا کوشچن آ گیا کیا یہ کھانے پینے کے روکنے کے نام روزہ ہے یا 
खाना और पीना और मुंह चलाना खाना पीना और मुंह चलाना एक सिंपल था एक मिसाल थी वॉज दी ईटिंग ड्रिंकिंग एंड मूविंग योर माउथ टॉकिंग वॉज दिस अ सिंपल और हाउ डू वी अंडरस्टैंड रोजा इन इस्माइली तरीका I will continue to emphasize this part. There is a shariati part of the roza and there is a batini part of the roza. As we are following the Imam Zaman the Ismaili tariqa our emphasis would be on learning the zahiri and batini roza we have done many many sessions on understanding the batin of our tariqa so by now we all know there is a zahir and there is a batin of every practice in islam as you can see on your screen there is a chart and you see in this chart one thing is visible aur wo kya hai ki har cheez ek seedhi ke upar chal rahi hai आप इस चार्ट में देख सकते हैं हर चीज एक सीढ़ी के ऊपर है हर चीज एक सीढ़ी के ऊपर है यानी कि दर्जा ब दर्जा हर चीज चलती है और इंशाला हम इसको मिसालों से समझने की कोशिश करेंगे एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन देर एवरीथिंग इज ऑन स्टेप्स स्टेप बाय स्टेप moving forward so look at the very first chart and in this chart what we are showing the time of shariat so we are talking about first 2 300 years of islam in second chart you see tariqat and we are covering another 2 3 400 500 years of tariqat now before we go into the haqiqat and marifat what do you notice on this chart let me make this chart a little bit more bigger so we can see it more visibly in no time in no time अदर स्टेप्स आर मिसिंग आपने एक चीज पर गौर किया है यहां पर कि शरीयत के जमाने में भी आप देख रहे हैं कि ये शरीयत का जमाना है उसके अंदर भी कुछ हिस्सा तरीकत का होता है कुछ हिस्सा हकीकत का होता है और कुछ हिस्सा मारिफत का होता है हालांकि ये कौन सा जमाना है शरीयत का जमाना है ये जमाना है राइट ये शरीयत का जमाना चल रहा है लेकिन शरीयत के जमाने में भी तमाम चीजों का हिस्सा होता है और उसकी अभी एक्सप्लेनेशन होगी इंशाला आपको अच्छी तरह से और समझ में आने लगेगा यू नोटिस इन एवरी सिंगल टाइम इन एवरी सिंगल एज even in the time of shariat there was some part of tariqat some part of haqiqat and some part of marifat but the majority was 
in the time of Sharia is the Sharia. Sharia. Let's try to understand that. Do as you are told to do. Bas. Sharia is kya hai? Jisra se bola gaya, wo karo. Uski misal jo hai, wo ek bache ki si hai. Ek chote bache ko ma apne vakt par dud pilati hai. खाना खिलाती है निलाती है और सुला देती है द एग्जांपल ऑफ शरीयत इज लाइक अ स्मॉल चाइल्ड वेयर मदर फीड्स द बेबी क्लीन द बेबी एंड पुट द बेबी टू स्लीप बेबी हैज नो से सो बेबी हैज नो से सो इन what mother is doing to this baby that is the example of shariat shariat ke zamane mein jo bola gaya wo karna hai usme chu chura nahi hota hai you cannot ask when and why and what you do as you are told that is shariat if we look at the time of shariat Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam himself have changed the Sharia within his 22 year of prophecy. Not one time, not twice, but many times. He changed some of the Sharia from the previous prophet, the Sharia the Isa. He changed some of the practice of. Shariat e Musa, which was practiced in that time, and then the Shariat that he himself imposed was also changed during the 22 year of prophecy. Meaning, the Sahib Shariat. Iska kya matlab hua? Ki jo Shariat ka malik hai. और उस जमाने में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद होते थे वो शरीयत के मालिक थे और उन्होंने शरीयत को वक्त के मुताबिक बदला जिस तरह से एग्जांपल दी गई कि एक मां वक्त के हिसाब से बच्चे को दूध पिलाती है खाना खिलाती है निलाती है और सुलाती है और जैसे जैसे बच्चा बड़ा होने लगता है द एग्जाम्पल इज लाइक दर मदर एंड अ चाइल्ड द मदर डिसाइड वॉट अ चाइल्ड नीड्स एंड अकॉर्डिंगली शी चेंज इज द डाइट वेन टू हैव मोर मिल्क वेन टू हैव मोर सॉफ्ट फूड हाउ मेनी आवर्स चाइल्ड विल स्लीप that mother decides and she can change that according to the baby's need isi tarah se shariat ke andar sahib e shariat jo hota hai the lord of the shariat sahib e shariat in the time of shariat is the time of the prophet or time of the imams they are the sahib e shariat and accordingly they make the adjustment depending on the followers bachche ke need ke mutabik usko badla jata hai customize kiya jata hai according to the need of that followers in the need of their child If you look at this chart one more time in the Shariat before we move into the Tariqat, in the time of Shariat, 50 percent, meaning half of everything was focused on doing things. Five time namaz, 
نوافل کی نماز رات کی نماز مڈل آف نائٹ کی نماز شکرانے کی نماز یہ نماز وہ نماز یو سی دین اف وار فوکس آن دی پریکٹس بیکاز چائلڈ از گروئنگ اپ دی مومنین آر لرننگ سو دے نیڈ ٹو بی امفیسائز مور اینڈ مور اینڈ مور پریکٹس 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 اس کو زیادہ سے زیادہ سکھانے کے لیے ہر قسم کی نماز کو سکھایا گیا نہ صرف پانچ ٹائم کی نماز بلکہ شکرانے کی نماز رات کی نماز یہ نماز وہ نماز نوافل کی نماز ہر نماز کو پریکٹس کروائی گئی سکھانے کے لیے جس طرح سے بچے کو بار بار دودھ پلایا جاتا ہے تاکہ وہ صحت مند ہو جائے مضبوط ہو جائے اس کے اندر ہی آپ دیکھیں کہ اس کو اب اس کی ماں جو ہے وہ اس کو لوری سناتی ہے کبھی اس کو اے بی سی ڈی سکھاتی ہے کبھی اس کو ون ٹو تھری سکھاتی ہے لیکن وہ بہت ہی کم پورشن ہوتا ہے جسٹ لائک دیٹ ان دی شریعت دیر واز ویری اسمال پورشن آف لرننگ اینڈ ٹیچنگ اینڈ دیٹ واز اونلی ٹوینٹی فائیو پرسینٹ آف دی ٹائم ففٹی پرسینٹ آف دی ٹائم واز پریکٹیکل ایکشن ٹوینٹی فائیو پرسینٹ ٹائم واز ہاؤ ہاؤ ٹو ڈو دس جسٹ لائک اے مدر ٹیچنگ اے چائلڈ In the same time, there were some Mormonin <clears throat> who had elevated themselves, who were closer to the Imam of the time and closer to the Prophet of the time. They went further and they were practicing Hakikat. The same Hakikat we practice today. اس میں سے کچھ لوگ تھے کہ جنہوں نے امام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا قریب سے فالو کیا کہ وہ شریعت کے زمانے میں رہتے ہوئے ہی حقیقت کے زمانے میں پہنچ گئے ٹائم چینج نہیں ہو گیا ٹائم ڈی نہ چینج دے دیم سیلف ایلیویٹیڈ دیم سیلف ٹو دی نیکسٹ لیول اینڈ دی نیکسٹ لیول فار ایگزامپل سلمان فارسی ابوزر مزگر دے ور فیو اراؤنڈ دیم ہو ٹک دی طریقت فروم دی شریعت اینڈ دین حقیقت فروم دی طریقت اینڈ ایلیویٹیڈ دیم سیلف بٹ دیر واز ویری اسمال پورشن آف دیٹ اینڈ دیر واز اونلی ففٹین پرسینٹ Remember, this is just a chart of example. I did not go there to count. This, was, this is just a chart of an example. This example is for understanding that in every time, there is a part of the way of the way, a part of the way of the way, and a part of the way of the way. So in that time, people have become a part of the way of the way of the way of the way. یعنی کہ معرفت کو پہنچ گئے اگین دی ایگزامپل آف سلمان فارسی جو اہل بیت میں سے ہو گئے ہیں کون سے زمانے میں شریعت کے زمانے میں وہ ڈز دے ٹیچ از اس دیٹ ایون ان دی ٹائم آف شریعت دیر ور پیپل ہو ور لرننگ ہو ور فالوئنگ دی حقیقت اینڈ ہو ور ریچ to the level of معرفت اس سے ہم کو پتا چلا کہ شریعت کے زمانے میں بھی کچھ لوگ شریعت کے ساتھ ساتھ طریقت کو سیکھ رہے تھے اور حقیقت کو پا رہے تھے اور معرفت تک پہنچے تھے اہل بیت تک پہنچ گئے وہ لیس کم ٹو دی طریقت ان دی ٹائم آف طریقت یو نوٹس The Shariat went down a little bit and Tariqat came up a little bit. 
حقیقت کیم آپ نے ڈپین اور معرفت کیم آپ نے ڈپین This was the time where Imam were teaching more of the tariqat because now we have done with the practice. Ye wo zamana tha jab Imam mazhab ke haqeeqat ko samjha rahe the humko. Humko tariqa bata rahe the. They were teaching us that ہمارے جو نماز پڑھنا ہے ہمارا جو روزہ رکھنا ہے ہمارا جو حج کرنا ہے ہماری جو جہاد ہے وہ کیوں اور کس لیے ہے کیوں اور کس کے لیے ہے اور اس کی مثال جو ہے وہ ایک ینگ مین کی طرح ہے اس کی اقزامبل جو ہے وہ ایک ینگ مین کی طرح ہے آپ نے یہاں پر دیکھا اس کی یہ مثال ہے ایک ینگ مین کی کیونکہ اب بچہ بڑا ہو رہا ہے تو اس کو سکھانے میں آیا کہ کیوں کر رہے ہیں ہم یہ why am I feeding you so you can become stronger why am I giving you shower so you stay healthy why you have to sleep so much so you can be rested یہ اس کو سکھانے میں آتا ہے ایک بچے کو اب یہ بچہ تھوڑا سا بڑا ہو گیا اس کی مثال کیا ہے چھ سال آٹھ سال نو سال دس سال کے بچے کی اور یہ طریقہ کار اس وقت تک رہتا ہے جب تک وہ بچہ مکمل وائز نہیں ہو جاتا ہے مکمل سیکھ نہیں لیتا ہے تب تک یہ طریقہ چلتا رہتا ہے جس طریقت یہ نوٹیز ناو is equivalent to شریعت So, practice and learning is same. The practice and the learning is both at the same level now. But what is we need to understand, the Sharia went down about 20%. Tariqat came up about 5%. But Hakikat also came up 5%. And Marifat went up 10%. Because now Momineen are learning. They are able to move forward. So it was no longer focused on do as I told you to do. Let me tell you why you are doing what you are doing. So focus changed to why and how the namaz why and how roza why and how zakat why and how hajj why and how it was taught by the shariat sahib shariat sahib zaman the imam of the time So they would modify the percentage. So more focus or evenly focus on the knowledge and evenly focus on doing the shariat. So they can move to the next level. Remember it's step by step. If you are standing in one place and never move from shariat to tariqat to haqiqat to marifat what would be your example your example would be of that child who is suckling on the mom's breast for the milk can a child say for rest of my life I'm gonna only drink milk from my mother's breast No, the child has to grow, has to move on. Can a child say, I'm going to keep eating baby food? No, the child has to move on. Can a child say, my mother is going to continue to feed me and put me to sleep? No, child needs to move on. You have seen that a child can not eat all his life, and he can not eat all baby food. اس کو آگے 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 بڑھنا ہوتا ہے اگر آج کوئی کہتا ہے کہ نہیں میں تو صرف شریعت کو ہی فولو کروں گا 
और कोई बात नहीं सीखूंगा ना तो मैं तरीकत को मानूंगा ना मैं हकीकत को मानूंगा ना मैं मार्फत पे जाने की कोशिश करूंगा तो उसकी क्या मिसाल होगी एक ऐसे बच्चे की मिसाल होगी कि जो कहता कि मैं सारी जिंदगी मां का दूध पीऊंगा और कुछ भी नहीं करूंगा दैट इज नॉट लॉजिकल दैट इज नॉट नेचुरल एंड दैट इज अगेंस्ट द्यूमन नेचर दैट इज नॉट ह्यूमन नेचर ह्यूमन नेचर इज दैट वी मूव फॉरवर्ड हम जाहिर में तो फॉरवर्ड हो जाते हैं लेकिन हम भूल जाते हैं कि हमको बातीन में भी और अक्ल के अंदर भी हमारी थॉट प्रोसेस के अंदर भी हमको मूव होना है आगे फॉर वट एवर रीजन वी ग्रो अप फिजिकली एंड वी अंडरस्टैंड दैट वी कैन नॉट बी जस्ट ड्रिंकिंग मिल्क वी कैन नॉट बी जस्ट ईटिंग बेबी फूड वी अंडरस्टैंड दैट सम हाउ बट वी फोगेट समाइम एंड वी स्टिक एंड स्टे ऑन द सिंगल स्टेप ऑफ शरीय एंड वी नेवर मूव ऑन दैट इज अनेचुरल दैट इज अगेंस्ट द human nature human nature is to move on and on move forward up and up and up hum grow ho jate hain na hum bachche nahi rehte hum grow hote hain now let's come to the third level haqeeqat is my tarika today since the farman of 1885 ऑफ इमाम आका सुल्तान मोहम्मद शाह सलवात हमारी जाने इस इमाम से फिदा हो ने फरमाया आज हम हकीकत में है हमारा तरीका हकीकत का है अगर हमारा तरीका हकीकत का है तो हमारी परसेंटेज के अंदर फर्क आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए लुके दिस चार्ट अगेन यू सी the haqeeqat changed in the time of haqeeqat remember we are talking about the haqeeqi tariqa now we are no longer talking about the people who chose to stay in shariat only or people who chose to stay in tariqat only there are people who have said no i'm going to be just like a baby because it's very comfortable my mom going to feed me I'm not talking about them, and I'm not talking about people who said, "Tariqa, I enjoy it because I like to learn, but never practice, because hakika is required. Practice with knowledge. What does hakika is required? Practice with knowledge, not blind faith. Look at the example of that on the bottom. Example of the hakika is like an old. मैन एक आदमी जो बड़ा हो जाता है ओल्ड डजेंट मीन हंड्रेड ईयर ओल्ड ओल्ड मीन जो समझने लगता है जो बड़ा हो जाता है अपने सोच और समझ में अपने तरीके कार में दिस कैन बी एनी वन बिटवीन ट्वेंटी एंड सिक्सटी ईयर ओल्ड एंड यू विल फाइंड सम सिक्सटी ईयर ओल्ड हु आर नॉट ग्रोन अप यू विल फाइंड फोर्टी ईयर ओल्ड who are not grown up we are not talking about them we are talking about people who have physically spiritually and intellectually have grown up hum uski baat kar rahe hain ki jo jismani taur par bhi rohani taur par bhi aur aqlani taur par bhi bade ho gaye hain uski hum baat kar rahe hain वो डू दे डू वो क्या करते हैं वो ज्यादा हकीकत के अंदर बिलीव करते हैं यानी कि उसका हर एक्शन उसके अक्ल के मुताबिक होता है इमाम ने क्या फरमाया आवर तरीका इज द तरीका ऑफ इंटरलैक्ट यानी कि हम जो भी एक्शन करते हैं उसके पीछे एक समझ होती है और ये समझ कहां से आई थी तरीकत से आई थी हमारे एक्शन कहां से आए थे शरीय से आए थे यू सी वी डू नॉट लिव द शरीय बट द पोर्शन ऑफ द शरीय हैज गॉन डाउन 
from 50% to 30% to 20%. The portion of the tariqat went down from 30 to 20, but the portion of the hakikat went up from 20 to 30% now. Yani ki hamari jo practice hai, hamari jo tariqa hai, hamari jo dua hai, namaz hai, hamari jo zakat hai, dason hai, हमारा जो हज है यानी कि इमाम की तरफ घूमना ये सब को सब हकीकत पर होता है और हकीकत क्या है वो ट्रूथ है व्हाट इज हकीकत दैट ट्रूथ व्हिच वी हैव लर्न एंड व्हिच वी हैव प्रैक्टिस बट नाउ वी नो लोंगर डूइंग व्हाट वी आर टोल्ड टू डू वी आर डूइंग व्हाट इज राइट टू डू because imam not only told us what to do he taught us the meaning behind it hamare daiyon piron ne hame uske piche ki jo haqeeqat thi wo humko sikhayi agar hum ginan padhte hain farman sunte hain aur kitabe padhte hain lekin haqeeqat ko kabhi bhi follow nahi karte hain to fir kya fayda hum haqeeqi hai hum batini hai हमें अपने तरीके के अंदर जो उसका बातिन है दी ट्रूथ है इसके अंदर जो मग्स है एसेंस है वी शुड बी फॉलोइंग दैट एंड दैट शुड बी दी लार्ज पोर्शन ऑफ आवर प्रैक्टिस लार्ज पोर्शन ऑफ आवर प्रैक्टिस अभी भी हम 20 परसेंट शरीयत हमारी दुआ पढ़ते हैं हमारी तीन शरीयतें हैं दुआ दसौन और चांदरास की मल्लस लेकिन वहां पर हमारा मजहब खत्म नहीं हो जाता है वहां पर हमारा मजहब बल्कि ये तो खाली 20 परसेंट ओनली ट्वेंटी परसेंट ऑफ आवर रिलीजन सिर्स ऑन दो थिंग अदर ट्वेंटी परसेंट सिर्स ऑन लर्निंग द ट्रू नॉलेज ऑफ इमाम ट्रू नॉलेज ऑफ इमाम ट्वेंटी परसेंट थर्टी परसेंट इज अप्लाइंग the knowledge of the imam the batin of our tariqa and that is haqeeqat is haqeeqat ke zamane mein kya hota hai ek aur cheez change ho jati hai aur wo hai marifat zyada se zyada log marifat ki taraf jaane lagte hain if if yahan par ek cheez jo badal jati hai wo ye hai ke हकीकत को फॉलो करने की वजह से मारिफत का नंबर भी बढ़ जाता है लेकिन यहां पर एक कंडीशन है इफ यू अंडरस्टैंड दी हकीकत दी एसेंस दी बातिन तो फिर मारिफत पर बुलंदी होने लगती है वी विल मूव अप टू द मारिफत आई होप you appreciate and understand the true meaning of darja ba darja mola farmate hain ilm wali roo darja ba darja buland hoti hai imam says the soul with ilm knowledge not information the haqeeqi knowledge will elevate step by step by step these are the steps you see the on your screen those are the steps at the end i will pose another question for us individually you do not need to answer to me you do do not owe answer to anyone on this line you need to answer that to yourself let's come to marifat you can see the time of marifat if we have followed this step then more and more people will move toward the marifat and this is the time of kiamat when the knowledge the haqiqi knowledge will be given to everybody it will be no longer confined to a small group of people aaj wo zamana aaya hai कि जहां पर हकीकी नॉलेज इसी तरह से 
सबके लिए खोल दी गई है जबकि एक साल पहले दो साल पहले पांच साल पहले ये बात नहीं थी हम गरीब सिर्फ इंफॉर्मेशन के अंदर फंसे हुए थे कोई हकीकी नॉलेज नहीं मिलती थी जो हकीकी नॉलेज थी वो समझ में नहीं आती थी लुक एट टूडे आज आप इतना सुबह को जल्दी उठकर और वो इलाके में जहां पर अभी रात के सात आठ बज गए हैं वाई वी आर गेदर है टूडे बिकॉज वी आर द लवर ऑफ द ट्रू नॉलेज We want to move from Sharia to Tariqa to Hakikat and Inshallah into the Marifat. That is the goal. आज हम क्यों यहाँ जमा हुए हैं ताकि हम अपने उस कॉलम के अंदर आ जाएं हम उस सीढ़ी के ऊपर पहुँच जाएं जहाँ पर हमारे जाने का मकसद था. And what is the example of that? Example of that is the man who is wise. अब ये करें आखरी example. ये सीढ़ियां है या ब्लू देख रहे हैं ये सीढ़ियां हैं आप सीढ़ी चढ़ते चढ़ते आज उस मकाम पे पहुंचे कि जहां पर आप एक बच्चे की तरह नहीं आप एक अकलमंद इंसान की तरह मैन विद ट्रू नॉलेज अ वाइज मैन एक वाइज मैन की तरह आप मजहब के ऊपर चल रहे हैं यू नो लॉन्गर आर अ बोर्न baby you are no longer a young man you no longer just aged but you are a wise man how did you become so wise with the true knowledge of imam all right so let's summarize some of this again you will see everything is on a step you see that har cheez seedhiyon par hai step by step by step by step everything is on steps rank by rank by rank so there are shariat which never changes and that is called atal permanent shariat and that is shariat e ilahi kuch sharait hai कुछ शरीयतें हैं कुछ लॉज है जो परमिनेंट है और वो क्या है डू गुड अच्छे काम करो डोंट किल डोंट हर्ट अदर पीपल किसी को मारो नहीं किसी को हर्ट नहीं करो प्रे एंड प्योरिफाई इबादत करो अपने आप को पाक करो एंड गिव चैरिटी यू विल फाइंड दिस लॉज इन ऑल ऑफ द बुक्स all of the books i don't care if this book is gita or book of hindus the books of judaism book of christianity book of islam books of dais and peace and ismaili tariqa or any tariqa of the world for that matter ab har mazhab mein ye cheeze payenge koi bhi mazhab humko is core परमिनेंट शरीयत लॉ से बाहर नहीं ले जाता है कोई भी मजहब होता है दे ऑल स्टे विद इन दिस परमिनेंट शरीयत दिस शरीयत इलाही देन कम्स शरीयत नबी शरीयत नबी सिट्स ऑन शरीयत इलाही एक्चुअली बट व्हाट डज प्रॉफिट डू इन द रिस्पेक्टेड टाइम They tell us what is good. खुदा ने फरमाया ना आप अच्छा काम करो प्रॉफिट उसको डिफाइन करते हैं कि अच्छा काम क्या है इमाम डिफाइन करते हैं उसको अच्छा काम क्या है एंड दैट इज कॉल्ड शरीय नबीवी बट ये टेम्पररी शरीय होती है उसको वजी शरीय कहते हैं इंपोज की हुई शरीय क्यों कि वट इज गुड इन वन टाइम मे नॉट बी गुड इन अदर टाइम दस वाई इन शरीय लाई गाड लीव इन ओपन बॉक्स डू गुड 
prophets in their respective time and imam in their respective time defines what is good and i'll give you an example jihad karna hukum of the prophet with the order and the amar of the prophet jihad was part of the goodness part of doing good aaj physical jihad nahi hai aaj kisi ko marenge aap ya kisi ko ka kahenge aap aur kisi ko beteen kahenge aap to wo imam ke farman ke khilaf hai kyunki imam ne kya farmaya apne din bhai ko aur dusre mazhab ko bura nahi kehna do you see that shariat changed shariat e nabawi is a wazi temporary but force law according to the time do good do not hurt others pray five times or three time in their respective time zakat percentage of the son changes roza 30 days roza sabat once a week roza or 365 days roza you see that wazi shariat is a temporary shariat and it could be changed there was a sabat once a week roza there was a uh, roza for 30 days and then there is a roza of every single day of your life but when we come to understand the word roza or even jihad jihad did not go away physical jihad went away roza did not go away physical roza went away zakat did not go away physical zakat went away hajj did not go away physical hajj went away because where are we why because we are in the time of haqeeqat we are in the time of wise men so things change that's why it's called shariat and nabawi a wazi temporary shariat which could be changed according to time and only one person can change this not you and me sahib e shariat usko badal sakta hai waqt ke mutabiq aur wo kaun hota hai prophets in their time and imams in their respected time sahib e shariat ya to nabi aur rasul hote hain ya imam apne zamane mein sahib e shariat hote hain ab aaye hain hum shariat e imam ya shariat e zaman aapne dekha you don't see very much in shariat e zaman you see that aap itna zyada shariat e zaman mein nahi dekhte hain aapne dekha ki shariat e imam aur shariat e zaman के अंदर आपको ज्यादा चीजें नजर नहीं आती है क्योंकि शरीयत जमान जो है वो कांस्टेंटली बदलता रहता है वो कांस्टेंटली बदलता रहता है इसलिए शरीयत जमान यानी कि वो लोग जो इमाम जमान साहिब जमान प्रेजेंट एंड लिविंग इमाम को मानते हैं उनके नजदीक शरीयत, तरीकत और हकीकत वो होती है कि जो इमाम फरमाते हैं और वो शरीयत जमान होता है यानी कि इमाम जमान डिफाइन करता है कि क्या हमको करना है और क्यों करना है और उसका बातीन क्या है वो कौन डिफाइन करता है इमाम डिफाइन करता है वो इमाम जमान डिफाइन करता है वहां पर एक चीज आप नोट करेंगे और वो क्या है फ्रीडम फ्रॉम द फोर्स लॉ वॉट वॉज द फोर्स लॉ 
अभी हमने सीखा था ना कि फोर्स लॉ क्या थी ये फोर्स लॉ था वजी शरीयत टेम्प्ररी बट फोर्स लॉ जो हमको शरीयत के जमाने में इस कहानी में आता है अगेन लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ अ बेबी उसकी माँ उसको जबरदस्ती से दूध पिलाती है जबरदस्ती से खाना खिलाती है जबरदस्ती से नहलाती है जबरदस्ती से सुलाती है नाउ थिंक ऑफ अ मैन और वोमेन ऑफ ट्वेंटी थर्टी फोर्टी ईयर ओल्ड कैन अ मदर डू दैट एक बच्चा जो आपका कॉलेज चले गया है क्या माँ फोन करके कह सकती है बेटा तुम अभी अभी खाना खा लो खाने का वक्त हो गया है अभी सो जाओ अभी सोने का वक्त हो गया है वो कहेगा माँ मैं कॉलेज में हूं मेरा स्टडी का टाइम है मेरे एग्जाम का टाइम है कैन अ मदर कॉल अ चाइल्ड हु इज लिविंग इन डोमेटोरी इन द कॉलेज इन द यूनिवर्सिटी एंड से ओ माई सन ओ माई डॉटर इज टाइम टू ड्रिंक मिल्क टाइम टू स्लीप टाइम टू टेक शावर नो so what does shariat e zaman shariat e imam do for the mu'minin freedom from the force law aapko ek misal chahiye imam ke farman se imam ne kaha jab aapke paas waqt ho aap tasbeeh le le aur allah ko yaad kare imam ko yaad kare rasul ko yaad kare kisi bhi naam ko le le aap एक जमाने में इमाम का सुल्तान मोहम्मद शाह सलवात हमारी जाने से फिदा हो का फरमान है कि आप बीमार हो और चार पाई पर लेटे वो हो तो चार आदमी उठा के उसको जमात खाने ले आए और इबादत जमात खाने में आके करे जस्ट प्रीवियस जामा लुक एट इमाम टुडे फ्रीडम ऑफ फोर्स लो फ्रीडम फ्रॉम इट इमाम से If you cannot come to Jamaat Khana, take your tasbih. Remember Allah. Remember Muhammad. Remember Ali. Remember any of the Imam. Freedom from the force law. And we should not forget the declaration of Eid e Kiamat. What was was the declaration? Look at this. The very last one, right there. The freedom from the chains of Sharia. Is the kya ma me kya wa? Ke logon ko Sharia se ki bandhan se khol diya gaya. Sharia ki bandhan se khol diya gaya. as a smiley as a follower of the imam is zaman if we wanted to put shackles on uh, in our feet on our ankles if you want to put the shackles on our ankle of the sharia be my guest you have freedom to do that too but imam has freed you from the sharia but he has imposed some sharia according to this time you still have to follow three time dua you still have to follow the son you still have to follow chandrat madlas those are the minimum minimum sharia the one must follow very minimum he has given you freedom even in that even in that he had given you freedom if you cannot make it to jamaat khana for dua look at this one year we are going through stay home and remember take your tasbeeh in the time of sharia you must go to masjid you must do your five time namaz you must do another five time of nawafil you must do a namaz of shukrana you must do this you must do this you must do this shariat ke zamane mein sab cheezon ko force kiya jata tha kyunki wo bachcha tha usko mazboot karna tha sikhana tha lekin aaj ke zamane mein imam ne kya farmaya ab apni jagah par safely stay safe 
अपने अपने घरों में याद करें दुआ पढ़ें दी हकीकत इज वॉट इमाम सेस और उन्होंने हमें फ्रीडम दी आज मोर देन एवर इमाम हैड गिवन अस फ्रीडम डू वी चूज टू टेक द फ्रीडम और डू वी चूज टू पुट द शेकल्स ऑन आवर एंकल हमें शरीयत को पालना है तो वो हमारी मर्जी है लेकिन इमाम ने हमारे लिए आसानी की है लेट्स कम टू दी कंक्लूजन ऑफ दिस टूडे रिमेंबर दिस इज अ टू पार्ट सेशन एंड वी विल कंटिन्यू ऑन द बातिन साइड ऑफ रोजा एंड द पिलर्स ऑफ द शरीयत। हदीस ए नबी सेज एंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू शो यू हेयर in this that there are step steps steps and this is hadith e nabawi at the time of prophet muhammad sallallahu alaihi wasallam he said shariat is my saying what i'm saying that is shariat tariqat is my action haqeeqat is my state of mind question to you remember i said i will ask a question question to you and everyone on this line is and you do not owe me any answer you do not have to say it on this line you do not owe this to anyone but to yourself you yourself ask yourself are you at the level of haqeeqat at the state of mind haqeeqat is state of mind because you know the truth you know what to do that is state of mind if you are still told what to do then you are at the level of shariat if you are still learning why we are doing it then you are at the level of tariqat but if you have the haqeeqi knowledge if you have learned the haqeeqi knowledge you are at the state of mind look at it. Uzur sallallahu alaihi wasallam saying this over 1400 years ago and marifat is my secret that is the goal for the mu'minin to get to the marifat the secret of prophet muhammad sallallahu alaihi wasallam and secret of the imam zaman that is the goal so very last part roza e zahir roza e batin रोजा बातिन नाक ऑफ द जाहिर रोजा इज श्योरली नाट डन टू स्टे हंगरी ड्यूरिंग द डे टाइम एंड नीदर टू कीप ईटिंग ऑल नाइट लॉन्ग रोजा क्या है रोजा ये नहीं है कि हम दिन के अंदर भूखे रहे और सारी रात खाना खाते रहे हैं जो एल शरीयत अक्सर करते हैं क्या ये रोजा है कि दिन के वक्त भूखे रहे हैं और सो जाए और पूरी रात खाना खाते रहे और जागते रहे रोजा बाती नाट ऑफ दी जाहिर रोजा ये नहीं है कि दिन में भूखा रहे और सारी रात खाते रहे the last thing that we will look at in this is not the complete we can share this with everyone online the complete peer pidya the jawa marzi and on chapter on the roza and roza e batin and we will talk more on it tomorrow morning in our part 2 of this session the true momin is such who from the shariat to tariqat and tariqat to haqeeqat moves forward ye haqeeqi mu'mino ki nishani hai ke wo shariat se tariqat aur tariqat se haqeeqat mein aate hain maulana maula imam muslim sibillah the second says in peer pindia the jawa mardi book the peer pindia the jawa mardi book is the encyclopedia of ismaili tariqa 
आपको अगर इस मानी तरीके को हकीकी तौर पर जानना है स्टेप बाय स्टेप पीर पिंदा ने जमा मर्दी इज इंसाइक्लोपीडिया ऑफ दैट आपको उसके अंदर तमाम शराय मिलेंगी कि क्या करना है और क्या नहीं करना है एनिमाम से हकीकी मोमिन वो है जो शरीयत से तरीकत और तरीकत से मार्फत की तरफ जाता है हकीकी मोमिन वो नहीं है जो शरीयत पे बैठ जावे या तरीकत पे बैठ जावे आगे देखें विल इंटर इन टू हकीकत विच इज दिन ऑफ शरीयत एंड तरीकत हकीकत क्या है शरीयत और तरीकत का मकसद है और आपको असूल दीन के फरामीन के अंदर ये अल्फाज इमाम ही की जबान से मिल जाए असूल दीन के फरमान में जो पहला फरमान है इमाम का सजा मोहम्मद शाह हमारी जाने उससे फिदा हो लास्ट लाइन एंड वी विल एंड विद दिस रोजा इज फॉर दर लॉन्ग रोजा ऑफ द मंथ इज टू फाइंड दैट वन नाइट and i will leave it on that roza pure saal ka hai aur roza jo tha uska maani tha wo ek raat ko dhoondna aur main yahan par rokunga taaki hamare paas waqt ho sochne ka ke baatin kya hai and remember tomorrow morning we will cover the other half of this session on the baatin side of it so let's open the floor here so we can take any question or comments we may have ji ram <coughs> shiraz can i ask you a question ji shiraz bhai yaali madad ha yaali madad yaali madad sir um aziz bhai the question is that zahiri fasting is not mandatory for us uh i i look at it from the point of hakiki fasting which involves zahiri uh, which involves um, ibadat and bangi and we do it all year long and not 30 days is is more than 30 days so are we are we justified in not actually doing a zahiri fasting as what other muslims do so to answer this question we have to look at it and see do we understand the roza of batin if we do according to the farman of the imam then roza is compulsory on the mu'minin for 365 days but we must learn and practice the essence of the roza essence of the roza if you practice that then you are absolutely right we must learn and inshallah tomorrow we will learn how to keep roza for 365 days the essence of the roza because if we are following the shariat and shariat only now if you wanted to keep a physical roza by not eating during the day what is the purpose behind that and if there is to go on a diet or keep a roza to make somebody happy or if you understand the roza because you are keeping roza so you feel the hunger and you may become more generous toward others so there can be a benefit of a physical roza and we will talk about that tomorrow there is a benefit if we understand that was that is the key thank you shiraz bhai uh, sir i think we have one question uh, azizbhai uh, azman keeps zahiri roza so we should also i don't know i I have not seen any farman or anywhere where imam had made a statement that he keeps zahiri roza imam is amirul mu'minin 
when he gives us a farman and as the leader of the mu'minin he is the one who practice before he gives to us imam is the most purified most purified as a alabath and you can see that in the surah 33 ayah 33 he is the most purified the reason for the roza was to purify oneself reason for the roza was to purify oneself imam is the most purified he keeps batini roza every day of his life every day of his life and that's why he is also advising us giving us the farman to keep the batini roza remember not eating for 5 10 hour or 15 hour a day then you can see half of the world are on the diet today and they do that every single day actually that is not roza understanding the batin of the roza is important and to keep there is a benefit of physical roza and we will talk about that in the morning tomorrow in our second session g so we have one more question so it's a farman says 360 days why is five days missing yes very good question remember islamic calendar has 360 days good question thank you so i don't see any questions uh, in the chat if not we can surely stop here and inshallah we will meet with the second session tomorrow morning and uh, you can see on your screen we have two more session this afternoon at 3 o'clock central time and 4 o'clock central time it will be a continuous session two session this afternoon thank you everybody ya ali madad 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 ya ali madad